ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്കോണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ലൈസൻസിങ് ബോർഡ് ജൂലൈയിൽ ചേർന്ന ഒരു യോഗത്തിൽ പുതിയ ഒമ്പത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലൈസൻസിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ലൈസൻസിങ് കയ്യിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് റിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പുതിയ ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിലും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ലൈസൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ സൂപ്പർവൈസർ ലൈസൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ വയർമാൻ പെർമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് വീഡിയോകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡിസ് കമ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കയറി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഈ പുതിയ ഒമ്പത് റൂളുകൾ ബാധകമാണ് അതായത് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് തോന്നി അത് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഒരു ഒമ്പത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ലൈസൻസിങ്ങിൻ്റെ കാലാവധി നമ്മുടെ ഫീസ് ഇരട്ടിയാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ കാലാവധി ആറ് വർഷമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ കാലാവധി മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈസൻസിങ്ങിൻ്റെ ഫീസ് ഇരട്ടിയുമായി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് വർഷമായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് വയർമാനും സൂപ്പർവൈസും പെർമിറ്റുകളുടെ കാലാവധി പത്ത് വർഷമാക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മേലെയുള്ള ആളുകളാണ് എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടറിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടാതെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ സാക്ഷ്യപത്രവും വെച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ കാലാവധിയുമാണ് ഇനി മുതൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറയുന്ന ഇതാണ് ഒരു സി ക്ലാസ് കോൺട്രാക്ടറുടെ കീഴിൽ രണ്ട് അപ്രൻറ്റീസിന് പുറമെ രണ്ട് വയർമാനെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതാണ് അതായത് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസർ ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ രസീത് ഉണ്ടല്ലോ ആ രസീത് നമുക്ക് ഒരു ആറ് മാസത്തെ കാലാവധി വരെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്മുടെ ലൈസൻസ് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് വരെ അത് നമുക്കൊരു പ്രൂഫായിട്ട് കാണിക്കാൻ ഇനി പോലും സാധിക്കുന്നതാണ് ആ രസീത് നമുക്ക് കയ്യിൽ സൂചിച്ചാൽ മതിയിൽ അത് എൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് നമ്മുടെ അത് വാലിഡിറ്റി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ലൈസൻസ് കണ്ടിന്യൂ ആയി കണ്ടിന്യൂ ആയി തന്നെ ഇരിക്കും ഈ റിന്യൂ ആ ലേറ്റ് ആയാലും നമുക്കത് ഒരു ആറ് മാസം വരെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അഞ്ചാമത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്ന ഇതാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വയർമാൻ പരീക്ഷയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വയർമാൻ പെർമിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ വരെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആറാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ലൈസൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയർമാൻ്റെ ഒരു കോൺട്രാക്ടർ ലൈസൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളതിന് കീഴിൽ നമ്മൾ വയർമാനെ സൂപ്പർവൈസറൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം ഇവരുടെയൊക്കെ ലൈസൻസ് ചിലപ്പം ഒരാളുടെ ലൈസൻസ് എക്സ്പയർ ആകാറായിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തെ ലൈസൻസിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റദ്ദ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഇനിയും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നത് അത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു വർക്ക് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവൽ നേടിയ ശേഷം നമ്മൾ വർക്ക് പൂർത്തിയാകാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അടുത്തൊരു കോൺട്രാക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എൻ ഒ സി ഇല്ലാതെ നേരത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കോൺട്രാക്ടർ ഇപ്പം വർക്ക് പൂർത്തിയാകാതെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടറുടെ എൻ ഒ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ശേഷം കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് വേറൊരു കോൺട്രാക്ടറിന്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ